Sziasztok! Gondolom mindenki számára ismerős az a mondás, hogy a bosszú nem old meg semmit. Hát ezzel kapcsolatban szeretnék én most egy kis pontosítást eszközölni a következő néhány gondolat erejéig. Ha jogi megközelítésből nézzük a dolgot és számításba vesszük a lehetséges törvényi szankciókat, akkor valóban, és nem csak, hogy nem old meg semmit, hanem még halmozza is a problémákat, mert jó eséllyel sitre fognak vágni, önbíráskodás vágyával még akkor is, hogyha történetesen egy sztárügyvéd képviseli a védelmedet. Ha csak nem voltál eléggé számító és körültekintő az elkövetési magatartás megelőzően. Viszont egy egészen más szempontból már nem, hogy ne oldana meg semmit, hanem nagyon is jótékony hatású. Itt ki kell hangsúlyoznom, senkit nem áll szándékomban befolyásolni semmilyen irányba, ez csak egy fogalom körüli pontosítás, de vehetjük akár ilyen filozófikus jellegű megközelítés. Is. Tehát már a bibliai Mózes és később Jézus is hirdette a szemet szemét fogad fogértelvet és az ehhez kapcsolódó törvényt, viszont ez a törvény Jézus halálával, pontosítok Jézus testének halálával sajnos érvényét veszítette, és egyébként sem a bosszút szorgalmazta, hanem a bírák által kiszabható büntetések arányosságának a szem előtt tartását. Tehát, hogyha valaki valakinek kinyomta a szemét, vagy eltörte a lábát, kezét, vagy megölte, vagy bármit csinált vele, mindent ugyanúgy vissza kellett adni az elkövetőnek. A rablást például, hogyha egy rablással egy családnak, amit okozott, azt ugyanúgy elkövették nála is. Tehát mindig az arányosságot tartották szem előtt, mindenkinek vissza kellett adni mindent, amit elkövetett. Aztán Később ezt a törvényt a keresztény egyház már alaposan át is írta, tehát nem elég, hogy Jézus halálával érvényét veszítette itt az arányosság elve, hanem az egyház még át is írta úgy, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, de ennek elég komoly oka volt, igazából a leg, legjobban azért írták így át, hogy a szegény parasság ne lázadjon a sorsa ellen, viselje türelmesen az adóterheket, az ingyen munkát az egyházi birtokokon, ha kell, dögöljön bele a terhekbe, hogyha az egyház érdekei történetesen úgy kívánják. Tehát minden fogadjon el úgy, ahogy van, mert így juthat a mennybe, stb. stb. De ne kanyarodjunk ennyire el a témától, mert hajlamos vagyok rá, nézzük, hogy mik a lélektani hatásai a bosszúnak igazából, nézzük a címadó tartalmat. Tehát, hogyha a bosszú tász, akkor mi történik? Elmúlik a harag, elmúlik a méreg, ami benne van a nevében is, ugye mérgezi a szervezetedet, az immunrendszeredet, és ha ezek a dolgok elmúlnak, nyugodtabb leszel, egészségesebb leszel. Ugyanis a bosszú az önös megelégedést szolgál, és ebben már benne van egyébként minden. Ebben az egy szóban, hogy megelégedés. Szóval, hogyha hiszen a törlesztesz, akkor mindegy, hogy kenyeret, pénzt vagy sérülést, akkor a tartozás alól való mentesülés, ez ilyen felszabadultság, megkönnyebbülés, elégedettség érzésével fog eltölteni, és megleled a lelki békét. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!